。那违约条款我看了啊，极其的苛刻，不仅有巨额赔款。而且到时候还要登报道歉，这些都是咱们家接受不了的。所以说，三儿你就缺心眼儿，你签合同的时候不知道好好看呢。就别倒钱账了，我不说了吗？签合同的时候我就盯着分成比例了，别的我也没看。倩儿，要不你……要不啥？要不，没门儿啊！上回戴维那档子事儿，就是我给他擦的屁股。这回又想把我推出去啊？不是，嗯，你看，就你能做这事儿，是不是？你你你看，三哥啊，我先不说你，这同样一个坑，你能往里跳两次这种弱智行为，咱就说这两档子事儿啊。戴维，人家是文化人，人家讲道理，我给人把事实道理讲明白了，情绪上安抚一下，人就过去了。这回东子他不一样，明白吗？他是处心积虑的要跟老爷子合作这饭馆、啊，是他是有些蒙骗行为，可是没让人扎着把柄啊，啊，合同上他也没体现啊，对吧？你想让他撤销合同，没门儿。合作也不可能，解约也不可能，那，那就是没有第三条路走了呗。谢谢东爷。东爷啊，您这好模样的，请我吃饭，什么意思这是？毛，你说咱哥俩好歹也算发小啊，你说哥请你吃顿饭，还非得有事儿？哎，话是这么说，可是您要不把这话说透了吧，我我这饭吃的也不踏实，不是？嗨。其实也没什么事儿啊，我就是想问你，你是不是特想把这个庄老三赶走啊？哎呦，东爷，那我都快想疯了，您知道吗？我要把那院改成民宿，我这一年起码得多挣一倍的钱。哎，你们这合同还剩几年？还有。五六年呢吧，嗯，回头哪天把那核桃拿来让我看看啊！东爷，您看那个嘛，给你想招多挣钱啊！嘿，办法倒是有一个，什么办法啊，姐？就这招吧，有点损。有点耍无赖，我的亲妹妹，是他们先耍的无赖，他们给咱刨的坑，蒙骗的老爷子，你出的招再损，那也是以其人之道还治其人之身。你就说吧，只要不犯法，我什么都能干。哎呦，姑奶奶，你就现在都把老爷子气成什么样了？你赶紧说吧。说可以啊，咱丑话说到头了，这招要是出了，对吧？事儿解决了，可千万别告诉咱爸这招是我出的啊！你也别告诉他怎么解决的，要，要不他非骂死我不可。这不是咱老庄稼人做的事儿，给咱家丢人，知道吗？明白，我们肯定不告诉他啊！就算咱爸以后知道了，我也说是我的主意啊！赶紧，快说，赶紧，赶紧。这事儿啊，这么办？你呀、啊，你就是一个吃麻麻香、干嘛麻不成的废物点心。老爷子，哪有你这么说孩子的？我这么说是轻的，外再加上一个。见钱眼开的糊涂车子，行了，越说越不像话了。我怎么不像话了？哎，事儿还没弄清楚，就为了五十万保底金，就跟人家签了一个丧权辱国的不平等条约。哎，他不是糊涂车子是什么？他不是废物点心又是什么
。爸，斌子是着急了点，可他也是为这个家好。我看他呀，是想挣钱，想疯了。爸，您就少说两句吧。事情已经这样了，您若再骂我三哥，他也不解决问题，不是？解决问题，事儿是他自己惹的啊，让他自己解决去。我就两条，合作不可能啊。按照他们合同提的那个，赔那么多钱，门儿都没有。说完了吗？完了。你不也表态了吗？得嘞，就按您说的两条办。斌子，走了。办，他怎么办呢？办算吧他，我到底要看看他怎么办。怎么办？我是不知道。爸，爸，但这事儿，三儿给扛下来了。至于三儿怎么办、啊，咱等着看吧。哎哎，有他这样的吗？啊，连我俩一妈，他变长我俩，说穿就穿。合着把责任都推我一个人身上了。行了，爸也是生气，对吧？脸上挂不住嘛。你听听他说这词儿，糊涂车的，废物点心，还丧权辱国，真把自己当大人物了。你等我把这事儿了了的，我看他还能编出什么词儿来。那装进出的主意有用吗？你没听他那话吗？把路都给堵死了。这不成那不成，怎么成啊？不逼我吗？好了，不生气了啊，不生气。三哥这回啊，可真把老爷子给气着了，差点把他撵出去。哎，我听着好像是跟方文有关系的啊。张静，家里是不是遇到什么困难了、啊？如果需要钱的话，你尽管和我说。哎呀，不用，我先替我爸妈谢谢你了啊。不过这是我们家私事儿，你就不用管了。又来了，大爷是我师傅啊。我住在这个院子里，而且你们一家人都是我亲人，怎么能说是私事啊？行行行，是我用词不当，成吗？我现在没工夫给你掰扯这事儿，你呀、啊、不用管，也甭操心啊。这大白天的。怎么有空上我这儿来了？我约了东子借你这风水宝地，谈点正事儿。哎，我还没问你呢。我可听说老爷子怎么跟东子杠上了？真是好事儿不出门，坏事儿传千里啊！刚一天，你就知道了。凤儿说的吧？嘿，我还告诉你啊，东子这阴谋是我揭穿的。要没有我跟凤儿，你让人卖了还给人数钱呢。行行行，你牛，你睿智，你是我们家的大功臣。怎么着，斌子？什么事儿啊？是不是你家老爷子想明白了啊？我们要开始谈正事儿了，上酒吧，聊聊聊聊啊。我们家老爷子想得明白，想不明白，先搁在一边了啊！今天叫二位爷来是聊聊咱们两家的合作。哟，斌子，长行势了，你们家的事儿你能做主了？嘿，以前不敢说这话，如今不同了啊！啊
合同是我签的，钱是我拿的，我不做主谁做主啊？哎，斌子说这话在理儿哈。这庄家私房菜呢，是斌子两口子投的最多是吧？这是大股东，哎，他们不做主谁做主啊？是不是？哎，行，聊聊吧，怎么合作啊？按合同办，痛快。不过斌子，咱可说好了啊，青云楼没有了。你们家私房菜的招牌，必须要挂在那个石阶，咱们看好那个门脸的门头上。没问题。别就这么痛快答应了，不然我儿子跟你急。哎，我们谈正事呢，你能不能闭上嘴？去去，忙你的去啊。成成，我就纳这闷儿。这顺子没事老掺和你们家事干嘛？人家顺子那是帮缝儿，谁帮他呀？嘿嘿嘿嘿嘿，嗨，赵爽，不是什么话都能往外撩的啊！这聊正事儿呢，聊不了了。聊聊聊聊，说说吧，这饭馆打算怎么装修啊？还装什么修啊？现成呢，我都看过了，古香古色的，挺好的。我觉得挺好，那忒不讲究了，怎么着也得。多分出几个包间来吧，还有那桌椅板凳，是不是像你们家那样的，都弄成硬木的？我看行。还有那个菜单，咱也弄成那扇面似的，是吧？那后厨什么的还准备什么呀？你给说说。对呀、啊，你们说的都挺好的，就按你们说的办。一切的事儿我就不掺和了，全听东爷的。哎，别听我的呀，我对这开饭馆一窍不通的，这得听你们家老爷子跟凤儿的。哎，这事儿。跟我们家老爷子跟凤儿有什么关系啊？当然有关系了，这饭馆你们家负责经营，那不听老爷子跟凤儿的，听谁的呀？听我的呀！啊，我也姓庄，我是庄家菜新菜馆的法人总经理，我负责经营。那我决定了，所有的装修，全听后厨啊，什么设备，全听东家的，我没意见。就俩字儿，随便。不是不是，斌子，这我听这话头有点不对呀、啊。不是，咱咱咱咱先捋捋啊。你捋，说。你看啊，你们家这饭馆现在这个什么时候停业呀？还有这个份儿跟这个厨师什么时候上岗？还有这个现在这面积大了好几倍呢，招不少厨师呢。你们家老爷子什么时候得培训这厨师吧？哎，等等等等，打住打住。我什么时候说过，我们家饭馆要停业啊？我什么时候说过凤儿要带着厨师到新菜馆的呀？不是，我什么时候说过我们家老爷子负责后厨啊？不是，你什么意思啊？我没什么意思啊，我就是告诉你们，用我们庄家菜的招牌没问题啊，但我们庄家人跟你们合作的可就我一个人。斌子，跟我耍无赖是吧？东爷。是你先给我刨一坑让我跳的，我耍什么无赖了？合同上写的可是清清楚楚的，双方合作的条件是用我们庄家菜的招牌，由我们庄家人来负责经营，是不是？是啊。那哪条哪款写了，后厨由我爸庄维天负责？哪条哪款写了，由我媳妇儿凤儿来负责经营啊？有吗？只写着庄家人来负责经营，对不对？我姓庄，我就是庄家人啊，没错啊。我现在也说了，我已经宣布了，全权委托给你们哥俩了，随便。庄少斌，你跟我来这套是吧？我来哪套啊？这不都跟东爷学的吗？按合同办，合同上写的清清楚楚的。我现在就按合同办了。现在我宣布。庄家新菜馆的所有事宜委托给二位爷去办理啊！等置办齐了，告诉我一声，我花钱做一块庄家菜的牌匾送给你们，我就算走马上任了。得嘞，二位爷慢慢聊啊，酒钱我就替你们结了啊！我先走，东爷，咱好好研究研究合同啊！回见，孙子，钱放桌子上了啊！哎，这嘿。
这个庄老三，敢跟我耍流氓，气死我了！东爷，您叫什么呀？中招打雁，让雁牵了眼，是不是？您这老家巧啊，被这小家巧给玩了我。这庄老三什么人啊？这就一资深胡同串子，啊，耍无赖，那是他强项。瞧他那德行，我真想抽他。抽他？这小子从小玩全是练交的，咱俩绑一块也不是他个儿。打他？那不是咱们作死的吗？所以我才憋这口气的嘛。得嘞，东哥，你也甭生气了，咱还是想想，丁老板那关您怎么过吧。对，你们没看见他？刚才这小话一句一根一句的，这一二三四八八八这么一说，哎呀，东子跟爽彻底傻了，就剩下大眼瞪小眼了。哼，斌子。我这真得夸夸你，这个耍光棍玩无赖，哎，你确实是天才。<笑>无理还要搅三分呢，今儿逮着理了，这话说的，我跟你说，我,我听着都头晕。这是损我呢，还是夸我呢？我这一个劲儿夸你了，我佩服你啊，<笑>佩服的五体投地。行了，顺子，你别再说了，你再夸他呀，他插上翅膀飞上天了都。哎，这不是被逼的吗？也不是什么光彩的事儿。哎哎哎，后来那东子跟爽怎么说呀、啊？还能怎么说呀、啊？两条路，要么天天往里扔钱，我再给他做一块庄家菜的招牌，扛在他店里过日子；要么把五十万退给他们，这事儿就算了。<笑>我就觉得这事儿有这么容易吗？没文化真可怕。你说那份合同，如果要让公司法务过一下，也不至于这么背吧？不是，老板，那份合同我已经弄得很细致了，尤其是这个违约条款，那完全是按照咱们公司的利益规定的。可我再具体，也不能把这个谁主厨、谁经营的人名也给签上吧？要赖呀、啊，就赖这庄志斌这小忒狡猾。谁知道给咱们玩这密手，你说是不是？这庄老爷子也不来打理，那我这饭碗看有什么意义？再让那庄志兵来经营，我不请等着赔钱吗？我光有他们家一块招牌，有什么用啊？眼瞅着这买卖做不成了，东总，跟人好好谈谈，把那定金退回来。老板。不甘心呢？你说这事儿要这么黄了，那不便宜姓庄的了吗？听这话儿，你还有想法？想法肯定有，就是看您愿意不愿意支持我。啊，说说看。事情解决的怎么样了？您把心放在肚子里吧，啊，就这一两天。高东子当着您的面把那合同撕了，当着我的面把合同撕了。哎，老三，你是不是还没睡醒、啊？做梦呢吧？是啊，那东子公司下那么大力气，现在人家占理儿，他怎么可能跟咱解约？妈，我有我的招，我说能办就能办。我说让他当着我爸的面把合同撕了，他就得当面给撕了。如果办不到，我卷铺盖卷从这家搬出去。斌子，别在这儿说大话。怎么叫大话呢？我要再不做出点事儿来，让爸看看我的本事，我在这家里还待得下去吗？啊，他更得瞧不起我了。我还就瞧不起你了，怎么着吧？哎，三儿。如果真像你说的那样，往后我要是再骂你一句，嗯，我是这个，这是您说的，啊，我说的，一言为定。你说。东爷他们能
收手吗？他不收手能怎么着啊？他们老板又不是傻子，能花那么一大笔钱开一个什么都没有的庄家菜吗？可是东爷也是老江湖了。我总觉得他不会善罢甘休的。有什么招，尽管使。不是钢口叉，他还真不是个儿。这能解决这件事儿是好，我怎么老是觉得要出幺蛾子？不用怕，你老公就是专配幺蛾子的。你呀，就怪你在爸面前把话说得太满。这但凡有什么闪失，看你怎么弄。这不是话赶话顶在那儿了吗？哎，李家老头啊，从小到大，他对我啊，张嘴就骂，伸手就打。我今天就是要挫挫他的锐气。哎，你说你跟老爷子之间到底有什么事儿啊？啊，你俩犯冲，见面就吵，这怎么了？那能怨我吗？哎，行行行行行，不怨。喝点水。不说你。这事儿但凡能解决，就谢天谢地了。和平是要通过斗争来换取利益。不是东爷，您说说真的。妈，你跟这个于胖子这个原始合同我看了，按照规定呢，你提前解约，只需要。赔付对方的这个前期装修的一些费用，加上三个月的违约金，哈姆狼加一块儿，总共也就不到百万，没多少钱。钟铁，你你们都是有钱人，这点钱对你们来说不算什么，可是对我们这些小老百姓，这我哪儿给他凑这小一百万去呀？我要有这钱。我早把庄老三给轰走了。你要是跟这个庄世斌解约，你需要赔偿他多少钱啊？嗯，这我也算了一下啊。呃，他装修花了四十万，跟于胖的这个转手费八十万，三个月的租金二十多万，然后我再退他两个月的租金十多万，嗯，加一块儿一百五十多万吧。哦，毛，这么着啊，我给你一百五十万，你把这庄老三给我轰走。你那医院子不是想改民宿吗？啊，我再给你投五十万，加在一块二百万，回头咱俩签份合同，这钱呢，分三年还清，到时候我再收你百分之十的利润。三年内你还我二百二十万。这就算了了，不是东爷，嗯，您说的是真的，当然是真的了。不信，现在咱俩就签。不是，那您图什么呀？你给我投这么多钱，就要这么点利润？您您，我图什么？你甭管，只要你按照我说的去办，我就保证你的心愿能够达成。我签。哎，哎，真是太美了。是啊，可是你知道吗？以前这两边全是饭馆、酒吧、凉亭、桌椅，塞得满满的，普通老百姓啊根本看不到这样的景色。是啊，哎，这两年啊，市场还变化真是太大了。返璞归真，又恢复了往日的宁静和祥和。哎，将军，你给我讲讲小的时候是渣还是什么样的？什刹海啊，分前海、后海、中海和北海，是从玉泉山上流下来的活水。嗯，也是北京为数不多的几处有水的地方。以前在我小的时候啊，没有饭店，也没有酒吧，你可以骑着自行车沿着湖走。到了夏天，垂柳骄阳，荷花鸳鸯
，喜欢游泳的人就在那儿戏水。到了秋天的时候，秋高气爽，天高云淡，你站在银锭桥上就可以看见西山，峰峦叠翠。冬天在什刹海滑冰，可是北京的一景呢。嗯，跟你这么一说，感觉小时候的情景历历在目。是啊，现在是沧海又恢复你说以前的风貌。我每天早上在湖边儿跟我师傅、张大爷、齐大爷和田大妈他们。下下棋啊，打打拳，溜溜鸟儿，看着他们悠闲自得的生活状态，我的心里也仿佛受到了启迪。美好生活，在这座城市有那么多人为了这个目标打拼，他们在工作、恋爱，为了享受这种美好生活打拼。所以这座城市永远生机勃勃，充满活力。是啊，就像我父亲、大哥、三哥还有凤，你说开那饭馆多不容易啊！可是他们依然不畏艰难，勇往直前，用自己的双手智慧和勤劳的汗水，把那个饭馆开得红红火火的。还有向东和小小，在这里也过着属于他们自己的美好生活。也像我。一个外国人，勇敢的追求刺激，情感的归宿。壮金，你知道吗？能够全身心的去爱一个人，是一件很幸福的事儿。起开！干嘛呀，老爷子？干什么呀？让他自己说。妈，东子跟我们玩阴的，给我们来了一招釜底抽薪，拿着钱让翟小毛跟我们解约，估计庄家菜馆开不下去。我就知道，事情不会这么顺利解决的。小东子也太黑了，这不把咱们后路都堵死了吗？妈，堵不死咱们，反正翟小毛要赔咱们家一大笔违约金，大不了找个地方重新开呗。重新开？那你说的倒轻巧。呃，那些个老主顾，啊，呃，老食客都习惯在咱们庄家菜院子里吃饭，我上哪儿？在什刹海那片找能开饭馆的小院去，还违约金？我庄卫天开饭馆难道就为了钱？好不容易把饭馆开起来了，嘿，就这么让人给轰出去了，人家还不得把我笑话死啊？那怨谁呀、啊？人家拿着钱跟咱解约，那咱咱能怎么办？都是你。把那小东子招来，引狼入室。当初你要不答应他开饭馆，能有这事吗？爸，上回你就因为这事骂我，我忍了，我没言语，我没吭声，是吧？啊，这回您又来，那我必须得跟您掰扯掰扯。是您站在庆云楼上跟东子拍的板，我还敢跟东子签的合同？您骂我废物点心，骂我糊涂车的，您倒聪明呢。一听东子说盘的是庆云楼，您不也信了吗？回家是您给老朋友挨个儿打电话，您怎么说的？哎，下回再到庆云楼喝茶啊！您这乐子混蛋
，你竟敢倒打一耙，把这事儿都赖在我身上了。你呀、啊，就是一粒耗子屎，坏了我一锅汤。我这菜馆做到这份上了，容易吗？全让你给毁了。就毁了，咱有钱怕什么呀？您不就想在石占海这边开饭馆吗？我给您找去。我算看出来，你小子就会吹牛，什么都不会。那天就在这儿，当着你妈和凤儿的面呃，你慷慨激昂，怎么说来着？我说什么了？嘿，你看撂爪就忘啊你。你说。小东子的事儿你要解决不了，你就从这个家搬出去。我没听错吧？我没记错吧？没错，我是说了，不，那也那也是您激的我，我才说的呀。你，你说你这，小声两句。滚！哎，别别别！别别你干嘛？哎呀，你个不要脸的东西！我算看明白了，你就是咱家一丧门星，有你这个家就没个好。我再不想看见你了，你给我滚出去！你给我滚！哎呀，行行行，别激动，我怎么就丧门星了？大主意都是您拿的，我就跑腿了，听您说的。这时候您事后出来，别生气，别生气，别生气。真跟他说不明白了，这是他自个儿老糊涂了。他先上了当，他怪我。爸，您干什么坏事了？我什么坏事也没干，心里作业。您还说我爷爷是老糊涂呢，这可是您告我的，不许这么说大人。着了冲了，什么你干什么你？回屋去。回屋去。先先蹲下去。你干什么呀你？凶他干什么呀你？凤儿，你是我媳妇儿。你能不能维护维护我，帮我说几句好话？你还好意思说呢？啊，青云楼离这么近，你也不知道过去看一眼。要不是顺子觉得这事儿不靠谱，去问了一嘴，到现在咱俩还被人骗呢。怎么又是顺子呀？咱家买卖上的事儿跟他有什么关系啊？多余不多余的？哎，你现在还嫌人家多余啊？最起码顺子知道啊。做买卖清醒是最大的忌讳，你倒好头脑简单，怪不得爸。说，说呀、啊！你不就想说爸骂的我没错吗？我就是一大棒槌、大笨蛋、大糊涂车子。这你说的啊？我没说过。你心里说的。不就觉得我不如顺子吗？啊！他比我机灵，比我能干，所以你饭馆大大小小的事儿都找他商量，酒水也靠他进，我成干嘛的了啊？怪不得爸一轰我，你立马就敲锣边上了。我不跟你多说啊，你又开始胡说八道了。我没胡说八道，你就这么想的。饭馆也不让我插手，告诉我碍手碍脚的，还说我什么都干不了。你说你这些日子，动不动就跟我这甩片当话，动不动就跟我这撂脸的，你给谁看呢？你以为我看不出来啊？你干脆就直接说，嫁给我庄志斌，肠子都悔青了，不就得了吗？行，你既然这么说，我就实话告诉你，你庄志斌。就是一好高骛远、眼高手低、什么都不会、只会吹牛的男人。你看看人家顺子，人家脚踏实地、踏踏实实的做生意。我这儿辛辛苦苦，好不容易把饭馆给支撑起来，你倒好给我搅黄了。我真的，我特别后悔嫁给你。怎么了？啊！滚边去！庄志斌，你敢打我是吧？你敢砸我呀你？你会这一打死我，你打死我，我就是后悔嫁给你了，我就是后悔嫁给你，我你有完没完？
庄稼，没你这么个儿子。在这家里头，什么都不是。你你去哪儿？别拦着他，谁拦着他，谁追他，一块儿走人。吃麻麻香，干嘛麻不成个玩意儿？士兵都这岁数了，又不是小孩子，你动不动就把他骂个狗血喷头。今儿还拿杯子砸他，你忒过了吧？过，过什么过呀？要不是这小子，这事儿就出不了。眼看着咱们庄家就让他给赔光了，他居然还敢打缝儿，这样的逆子啊，早该把他轰出去。那是人家吵架话赶话赶那儿了，斌子动手是不对，可是凤儿也不是一点责任没有。嘿，你还护上犊子了？甭管怎么说呀，得让这小子长长记性，否则呀，他就当一辈子胡同串子吧，这人就废了。你说的也在理，他是该好好的长长记性。可斌子说的话也没错，你没比他机灵多少，不是俩人一块儿上东子当了？谁成想这么大的事儿，这东子也敢说瞎话，还面不改色心不跳，最可气的，他还串通翟小毛，给我下狠招。哎，这好好的馆子，不能说关就关，要不？咱们就答应东子。你说什么？让我跟这大骗子一块儿做咱的庄家菜啊？哎，不不不不行！我就知道你不干。那可照现在的情况，你，你还能有什么辙呀？没辙也得想出辙来。别哭了，刚才吓着你了吗？妈，我爸敢动手推您，他也太不像话了。乖，还是你最乖，是吧？妈，我来替三儿给你道个歉，赔个不是。再怎么说，他不该动手。我没事儿，妈，我就是觉得有点委屈。哎，三儿也是让这事儿给逼急了，心里错火。凤儿，你就多担待他点儿啊。我知道，我这就去给他追回来啊。别，你爸说的对，这事儿咱们谁都别管他，让他好好继续教训，长长记性，不然这辈子。可真成了游手好闲的胡同串子了。可是我，我怕他在外头没吃没喝，到时候又惹事儿。放心吧，我的儿子我知道，他别的本事没有，就是兄弟多，蹭吃蹭喝的本事，谁也比不过他，饿不着他。陈妮还真说对，不哭了啊。行了，时候不早了，回去睡吧啊！你也别熬着了。我哥，你是不是疯了？你连我嫂都敢打？这把话赶话赶到那儿了吗？没忍住，我推了一把。我跟你说啊，你不管怎么着都是你的不对。还是那句话。冤有头，债有主。你打谁，你也不能打我嫂子呀
，这不怪老头把你扫地出门。我跟你说，别跟我说那没用。你瞅着吧，我饶不了他搞东西。这管子他怎么拿走的，我就让他怎么给我拿回来。不是，那你说，现在怎么办、啊？明儿一早我就逮高东子去，啊！你把摘药毛约在顺德酒吧，我把他们俩一勺会了，看他们以后还敢不敢端我管子。行，放心，我保证完成任务。不是，哥，你这真不打算回家了？有脸出来，没脸回去，后悔了。那你这一杆子得刷到什么时候去啊？首先啊，我得想办法把饭馆拿回来。嗯、是岔开的风，带着那么独有的书卷气。飘飘洒洒着流水，把交错的胡同挥洒的没了俗气。是茶海的夜，有着那么热情的烟火气，红红火火的吆喝，把京城的金龟掀起上岸，第七。的冬，总有那么欢喜的剧情，兴高采烈的北风，让石家海的冰面充满了孩子气。出现。